une grande toile blanche. Mazie. Roman. Édition Placenta sous le manteau. À Tony et Marisol. 2024. L'eau se fait moins froide. Bientôt, on pourra se baigner dans le lavoir. Lorsque le linge des hommes n'y trempera plus, lorsque tous les laveurs et toutes les laveuses auront été libérés. Chapitre 10, partie 2, La cavale, d'Albertine Saraza. Chapitre 1 Sec, juillet, une grande toile blanche déchirée sur du bleu, marée haute, face au phare, pleine mer, des rochers. Sur l'un, une femme, nue, morte. Seul son pied droit est habillé, un escarpin rouge au-dessous, noir au-dessus. Sa bouche porte encore la marque du rouge à lèvres. La voir, là, comme ça, étalée par sa chair, me donne envie de lui faire l'amour, la violer, lui arracher son équipage de beauté. Je cours, vite, m'arrache de ma vue, de ce rocher, de ce phare. Je vais partout où je peux être ailleurs. J'ai vu du monde, beaucoup de monde, des garçons au cerf volant, des petites filles aux glaces et torsadées, vanille, fraises, pistaches, chocolat, d'autres qui hurlent à la faim, le bobo aux genoux, mordu par le sol, les épaules du papa d'un mètre quatre vingt les faisant surplomber tout l'horizon, me voyant courir, vite, m'arracher de la vue du rocher derrière moi, une louboutin quelque part dans la ville, pour Cendrillon retrouver morte dans, dirais-je, dix minutes à tout casser. Ils vont à elle, je vais à moi, à rebours de l'équateur qui nous sépare, elle et moi. Feu de grosse terre, port de la vie, une Neptune pour le rayon vert. Le rayon vert, enfin, j'y suis. J'aperçois Joe sur la terrasse. Il coiffe sa barbe avec son peigne, loin de son huile habituelle. Il ne m'a pas encore repéré. Il est beau, présentable, comme toujours. Je suis tout mouillé de sueur. L'eau de mes cheveux, mon front, mes cils inondent mes lunettes, floutent ma vision. Je les retire et passe ma manche de chemise sur les yeux, le front, afin d'essorer ma course de vingt minutes. J'avais déjà repris mon souffle il y a deux cents mètres, histoire de calmer le jeu, de retrouver mes esprits, mon pouls à 72 BPM. « Ah, te voilà T'as couru ?»« Oui, j'avais envie. »« Fallait pas gaspiller ton énergie pour moi, mon chéri. »« Je ne voulais pas te faire attendre. » Installe-toi. Je passe d'abord me rafraîchir. Ça roule. Toujours aussi belle, lui indiquai-je de ma main ma barbe absente. Toujours pour toi. Trop de monde cette fois. Je voulais tout à l'heure me fondre en eux, me mélanger à leurs us et coutumes, me rappeler comme l'humanité est belle lorsqu'elle visite les mers, les bords de plage, les accolades entre amis, les rires d'enfants, les yeux amoureux, sans heurts, sans mort. Ces clients qui me regardent, là, me dévorent des yeux, se moquent de mon accoutrement, de mon air effaré. Non, je me fais des idées, je suis débile. Allons aux toilettes, un bonjour au serveur en passant, les portes battant toutes doubles, savon pousse-pousse, senteur marine, eau froide, étalement sur toute la face, rinçage, franc en plusieurs va-et-vient de bas en haut, de ta près de sur chacune des joues, séchage, serviette, on est opérationnel pour passer une bonne journée. Mais attends voir... « C'est quoi ça Qu'est-ce que ça fout là C'est quoi ce bordel ?»« Je crois, je crois bien être l'heureux élu de Miss Cendrillon. »« Bon, <coughs> retrouvons notre 72 EPM. »« Je vais la laisser là, faire comme si de rien, ni vu ni connu. »« Je ne veux être l'élu de personne et encore moins d'un cadavre. »« Prince, cette chaussure de verre est pour vous. »« Moi, je vais aller à ma table commander un espadon et vous laisser parmi les morts. »« Allons retrouver Joe, oui. »« Lui saura me conseiller sur la façon de consommer mon espadon. » Bah, t'en as mis du temps. Oui, j'avais la grosse commission. J'ai pris du champagne. S'il vous plaît, appelait je le serveur. Je vous écoute. Je suppose que monsieur a choisi l'épée à la Californienne, n'est-ce pas Regardais-je Joe. C'est cela même. Taille gingembre, je connais. Tunis cumin, pareillement. Votre carpaccio est déjà délicieux, mais je vais opter pour une péruvienne. Oui, la péruvienne sera parfaite. Très bon choix, l'amant, mon chéri, lui dit Joe. « Souhaitez-vous une entrée ?»« Des sèches à partager, oui. »« Oh, je partais plutôt sur des huîtres. »« Allons pour des huîtres, alors, en vous remerciant. »« Je te sers, petite beauté imberbère. »« Chin-chin, à nos retrouvailles. »« À nos retrouvailles, oui. 
me dit Joe tout en m'embrassant ce petit lit. Ça y est, tout semble avoir repris ses droits. Plus d'agitation borderline. La femme au suchard, loin derrière moi, Joe devant moi, l'horizon entre nous deux, le temps d'un espadon au pamplemousse, à la mangue coco. « Oh, ce que tu cries J'adore quand tu cries comme ça !»« Ton épée, encore Enfonce-moi ton épée !»« Encore, oui, éternellement encore !» Il me prend comme vache qui pisse. C'est agréable, que dis-je C'est évident, oui, évident de mon amour pour les mâles. Je ne me souvenais plus à quel point c'était sans chichi, sans tabou, sans concours. Avec eux, je me sens confortable, bien veillé, en terre conquise. En même temps, je n'ai essayé que Joe. Mais il semble contenir tous les hommes en lui, sa stature, son corps, sa distinction, sa simplicité aussi. « Oh, Joe, que je t'aime !»« Que je t'aime aussi, petit cochon !»« Que je t'aime !»« Que je t'aime, que je t'aime !» En tant sous l'orchestre, en tout tutti dans ma tête, tout en chantant, en hurlant mon amour à la Johnny, dans notre chambre d'hôtel. « Ah, plutôt une vache, alors » rit-il. « Une vache Pourquoi une vache ?» Bah parce que je te disais t'aimer aussi, petit cochon. Or là, avec que je t'aime, c'est davantage une vache qu'un cochon. Non mais attends, je déclare ma flamme et toi tu te moques de moi Me traite de vache Mais arrête, voyons J'arrête rien, non, j'arrête rien Me surprend, j'ai hurlé. Putain, que m'arrive-t-il Je suis en train de le tuer. Jo, réponds, s'il te plaît, réponds Je ne voulais pas te faire de mal. Réponds, réponds Le secouage de toutes mes forces. Je suis à bout, Jo, tu comprends À bout, réponds, je t'en prie je crois bien qu'il est mort. De toute manière, je n'étais pas sûr pour les hommes. J'ai voulu rallumer le flambeau avec Joe alors que... Puis merde C'est quoi ça C'est quoi Je veux mourir encore, encore entre mes pattes Toi, le boutin de mon cauchemar Elle me veut quoi cette nana Je dois y retourner, oui. Je dois retourner à mon rocher tout de suite. D'abord, je quitte discret la cabine du moussaillon, puis cours retrouver Miss Drillon avant qu'on me la mette en cendre. Chapitre 2 La chimie. Quelle chimie Tout ce monde organique, là, sous mes yeux, sous mon nez, ça gonfle, ça pullule, de gros pustules, cette mousse blanchâtre qui tire sur le sale, sur le panette. Pourquoi faut-il tant de sale, de monstruosité, d'odeurs malfamées, de fluides terrifiants et incertains, lorsque la nature se met à l'œuvre pour créer en est-il de même lorsqu'on jette ses couleurs, ses huiles, ses crachats sur la toile Lorsqu'on réunit le chaos du silence, du brouillon, de la façon, dans l'harmonie carcérale si bien ordonnée, aux militaires près d'une berceuse, d'une symphonie Ces spermes, ces fontaines, ces sangs, ces merdes, ces huîtres non sèches, ces placentas crevés, ces braillements étranglés par l'air inspiré Chérie, on t'attend. Ah oui, j'étais ailleurs. La pâte sera prête dans cinq minutes, aussi prête que tes beaux yeux, amour. T'es doux, toi aussi. Aimons, aimons. La pâte à pizza pétrie, nous dénouerons dans une heure. Papa, papa, viens jouer avec moi. Regarde, je fais des tourbillons avec ma robe. Oh, Sarah, tourne, tourne, tourne encore. Que je vois comme tu t'envoles. Tourne, ma petite toupie toute jaune. Je m'envole, papa, je m'envole. Oh oui, envole-toi. Regarde, papa, je touche les étoiles. Touche, ma chérie, plus haut encore. Je la saisis par la taille et la soulève jusqu'à ce qu'elle touche le plafond avec les bras. « Cueille-moi un soleil, Sarah !»« Je cueille toutes les étoiles !»« Offre ton bouquet d'étoiles à maman et aux invités !»« Oui, 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 maman, j'arrive !» Elle court, retrouve maman dans la véranda. Les invités sont là. Un martini pour Rinaldo, un spritz pour Louise et Jésabelle, une absinthe pour moi. Il pleut des cordes. Pluie tropicale, 23 juillet, Angle, Vendée. Fin de journée. « Ah, toi et ton absinthe On te fera pas, va. La seule ivresse qui maille, ça te tourne la tête, en sorcelle ta langue, te rend plus virtuose que Rimbaud Verlaine. Des tricheurs, oui. <rire> Positif au dopage. Tu leur enlèves la verte, ils se mettent à faire arreu arreu comme dans leur berceau de sperme. J'avale mon olive et te rejoins. La fontaine est là, pleine de glace et de surcroît. Elle t'attend, moussaillon. Je prépare un verre de verte à Rinaldo. La place sous le robinet de la fontaine et puis la remplira avec son goutte à goutte dans les cinq minutes. « Vous avez suivi l'affaire fa... Louboutin ?» demande Louise. « On n'a pas la télé, tu le sais bien, » répond Isabelle. C'est à Saint-Gilles, deux meurtres en l'espace de huit heures. 
Pourquoi le boutin Une femme retrouvée morte sur le rocher Pilour, à poil, avec seulement une boutin à son pied droit. Et la deuxième, elle est passée où La deuxième, c'est un homme d'affaires qui se déprise en pleine gorge à coups de talon, figure-toi, répond Reynaldo tout en lâchant son livre farci au poivre. Ouais, une bien sale histoire, rajoute Louise. T'entends ça, chérie me demande Jézabel. J'entends ça, oui, j'entends ça. C'était prémédité, n'est-ce pas « Pourquoi dis-tu cela ?» me demande Ray. « Bah, ces grolles portaient déjà leur sang dans le dos. »« Ces grolles, ces grolles, des loups boutins, s'il te plaît. »« Tu ne cesses de tanner une aile d'eau pour qu'il m'en offre. »« 700 balles, lui. <rire> »« Qui dit mieux ?»« Allez, bébé, pense à mes petites fesses moulantes et mes gambettes luisantes, mises en valeur avec mes talons de douze. »« Je préfère gambader dans les marchés à Tanger ou cueillir des tulipes à vélo aux Pays-Bas. »« Bien dit, beauté. C'est comme ça que je t'aime, » félicitais-je, Jésus. « Tu l'as bien éduqué, dis-moi voir, » ajouterait. « À un coup de fessée tous les matins, pieds nus et chair ferme. »« Nous nous mettons à rire à gorge déployée, les absinthes se vidant, les sprites se rafraîchissant avec des brins de romarin. »« Allez, au fourneau, mon gros félin !»« Ah, je les avais complètement oubliés, celles-ci. » Les pizzas furent un succès, tellement meilleures avec une bonne pâte maison, des ingrédients frais, des étils parfaits. N'empêche, ça m'intrigue cette histoire de Louboutin. J'ai l'impression de l'avoir rêvé. Des loups boutins par-ci, des loups boutins par-là, dans chaque venelle de mon état astral, très étrange, tel un rêve prémonitoire. Des visions paraissant tellement réelles, palpables, vécues. Rinaldo et Louise ont repris la route. Ils vivent à Saint-Hilaire, à une heure d'ici. Pile sur les lieux du crime, le piège à rat. Je connais bien Saint-Hilaire. Ce genre d'histoire sordide n'arrive jamais. Un cadavre, c'est déjà de trop, mais deux cadavres dans le même temps, cela semble improbable, voire même totalement absurde. Oh, mon querido, c'était une bien bonne soirée. Merci pour tes pizzas. Sarah fait dodo Oui, elle a eu son histoire. Très bien, très bien. Tu as les yeux dans le vague. Quelque chose te tracasse Non, non, ça va. Je connais ses yeux. Bah, je repense à cette histoire de Louboutin. De quoi donc « Ah, tu voudrais que j'en porte ?»« Non, non, du tout. »« Quoi Tu ne veux pas que je défile sur la route principale du village, au milieu de la nef de Notre-Dame des Anges ?»« Oh, chérie » rige. « Embrasse-moi alors. »« Écoute, c'est très étrange, mais j'ai rêvé il y a deux jours de ces chaussures. »« Comment ça ?»« Bah, j'ai vu des loups boutins partout dans mon rêve. »« J'ai vu aussi le pilours, la nana à poil, un homme qui courait à vive allure au milieu d'une foule avant contraire. »« Oh, mais c'est complètement fou, ça !» Jamais tu n'as de rêve prémonitoire. Jamais, jamais, si elle savait. Tous ces rêves monstrueux qui envahissent mes nuits, mes vies depuis vingt ans. Tu veux en causer à la gendarmerie Non, non, c'est juste un rêve. Et quand bien même, on ne prend pas la déposition d'un rêve, n'est-ce pas Tu n'as pas tort. Allez, viens, allons nous coucher. Tu as raison, demain sera meilleur encore. Chapitre 3 j'ai faim. Je vais me faire une de ces parts de tiramisu. Jésabelle est en plein coma, Sarah dans ses étoiles et sa couette mini dans la nuit. Gustave ronronne certainement sur le rocking chair en osier, qui m'a vu bébé il y a quarante ans. Faisons le moins de bruit possible. Laissons les rêveuses s'émerveiller. Moi, il y a bien longtemps que je ne m'émerveille plus. Mais le tiramisu pina colada de ma douce va très vite abolir ma peine. Salut, Gus lui dis-je en chuchotant. « T'as pas ramené de pigeons cette fois ?» Il ouvre à peine les yeux. Il semble rassasié. « Allez, direction frigo. »« Claque ton ananas coco. »« Opération dans le plat directement. »« J'en laisse une part pour Sarah. »« Obligatoire. »« Bon, matons les infos. »« Seul moment où je mate la télé sur mon fond. »« Oui, c'est News et les fachos. »« Pas pour moi. »« BFM en plein blabla pour les présidentielles US. »« Ok, ok, passons. »« France Info. »« Merde, putain !» Ma gueule Ma gueule en portrait robot De merde Il faut faire quelque chose 4 heures, 5 heures, 6... La boulange ouvre à 7 heures, Wally du 8, j'ai même mon bob, le ciel est clair, 32 degrés en prévision aujourd'hui. Faisons comme d'habitude, des Mexicains qui ont ma gueule, après tout il y en a plein. Quoique... Je vais aller à Langeville, c'est à 10 minutes, les petits pains, c'est 6h30, je dépose des feuilletés cuivées chez Morik, boire mon kawa. La même, 6h30, je suis couvert jusqu'à l'ouverture de Wally, go « Chérie, viens te coucher, s'il te plaît, j'arrive pas à m'endormir. »« Chut, 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 ch
Un chausson en pomme, un pain en raisin, trois poissons en beurre. Ainsi que vos guimauves au chocolat aussi. Ce sera tout Intégralement tout, oui. Allons chez Morik, attendre Walid autour d'un bon double espresso. Merde, c'est quoi ce truc Le flic à gorge, le charcutier. Jusqu'à la paroisse Notre-Dame de Lumière. Il contrôle les véhicules. 72, mon chéri, 72 BPM, comme tu sais faire. Me parlais-je à moi-même. Les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Bien sûr, oui. Henri Dumoussec. Très bien. Il scrute mon visage, mes yeux. Il ne me demande pas de retirer mon bob. Je garde les paupières légèrement affaissées. Un peu comme Robert Desnos, afin de ne laisser passer aucune émotion. Avec un oiseau qui siffle dans ma tête en mode « De quoi s'agit-il »« Très bien, vous pouvez circuler. »« Putain de putain de mes couilles bordées de nouilles !»« Champagne » m'exclamai-je intérieurement. « Servez-moi votre meilleur cognac par la même occasion !»« Bon, je pense que la moustache rasée y a fait pour beaucoup. »« Quelle idée vertigineuse ai-je eu là ?»« La moustache. »« On va quand même aller chez Mauric, le petit casino. » Puis vais me prendre des clubs aussi. Allez, ça se fait ces conneries. Des Denil, comme lorsque j'ai rencontré Jay-Z. Oui, ne changeons pas les plans. 8h30, annonce valide. 9h. Rentrons à la maison, dormir, dormir et encore dormir. Là, les feuilletés sur un plateau d'argent, le paquet de Denil à côté du cendrier en jade, un petit mot pour Sarah et ses nounours au chocolat dessus, et un autre petit mot pour Jay-Z sous le cendrier. Te souviens-tu ces cigarettes dont t'appréciais tant la saveur, la délicatesse, ma fumée vers toi, déjà. Cette fumée jamais éteinte, fumée blanche comme pour élire la femme de mon cœur, le Vatican de ma fidélité. Partons, plions bagages, et ne soyons jamais trop sages. Laisse-moi dormir, t'es douce. Oh, 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 mais qui va là, petite douceur Hum, mmh, c'est toi la douceur. Il est quelle heure Midi. Elle se glisse sous les draps, moi nu. Elle en usette blanc, soit. Alors comme ça, tu veux qu'on parte Parce que la vie, c'est beau. Eh, hey, mais attends, c'est quoi ça Quoi donc Elle allume brusquement la lampe de chevet. Bah tes cheveux, ta moustache, Henri, c'est bien toi Ah, Exa, j'avais complètement oublié. Oui, oui, c'est moi, un nouveau départ, chérie d'ange. Bon, tu crois que me faire l'amour me fera te retrouver Mieux, beauté. Avec cette nouvelle gueule, j'ai pris 10 cm et une demi-heure de rab. « Mais que t'es con !» me dit-elle en mettant sa main autour de mon sexe pour vérifier. Elle agite sa main de plus en plus, se met sur moi, que c'est bon. Mes mains empoignent ses calipiges, son cul, remontent jusqu'à ses bonibars libanais. Mes doigts dans sa bouche, puis ma langue dans la sienne. Je lui dévore tout le visage, ses alvéoles que je grignote. Je la redresse pour que sa chatte atteigne ma bouche. « Hum, mmh, petit cœur, j'aime bien ce nouvel Henri, tu qu'on te fait. »« Ah, tu vois, je t'avais dit, les viennoiseries t'ont plu ?» Un bonheur. Je me suis même grillé une denille avec le café sur la terrasse. Eh oui, je n'ai pas oublié. Dix ans déjà. Notre Sarah, deux ans plus tard. Une évidence, tout ça. Tulipe ou tagine Pardon Choisis entre les deux. Tulipe ou tagine Tagine Ok, babe, on va à Tanger, alors. Oh, mais t'es fou, toi Toujours pour toi. Fais tes bagages. On école dans cinq heures. L'avion est à 18. Chérie, descends voir l'enfant. « Sarah, mon bébé, tu prends tes joujoux, on va voir les chameaux. »« Oh, j'aime bien les chameaux. Et tu sais combien de bosses un chameau ?»« Je dirais trois, quatre. »« Mais non, maman, deux, comme toi et papa. »« Comment ça, comme moi et papa ?»« Bah, j'ai une maman et un papa, donc ça fait deux bosses. »« Une bosse rose et une bosse bleue. »« C'est bien, ma chérie. »« Alors qu'un dromadaire n'a qu'un papa ou qu'une maman. »« Une bosse rose ou une bosse bleue, c'est bien ça. »« C'est ça, maman. » Et toi, ta bosse, elle est quelle couleur Ma bosse, à moi, elle est toute jaune comme ma robe. Ou comme le sable. C'est dans le sable que nous allons C'est ça, ma fille, à Tanger, où il y a des papas et des mamans, des papas roses, des mamans bleues, des mamans roses, des papas bleus, et beaucoup de robes comme la tienne, couleur Sarah. Ah, oh, c'est trop bien Vas-y, on y va maintenant Ouais, mais avant, on doit prendre le vroom vroom du ciel. Ah oui le grand oiseau qui pince les nuages Oui, ma fille, le grand oiseau qui pince les nuages. Chouette, alors Je te prépare ta valise à chameau. Oh, oui Chapitre 4 Nous sommes partis de Nantes pour deux heures et demie de vol. Avons posé nos fesses à trente minutes de l'aéroport Batuta aux trois portes, dans la Casbah avec vue sur le littoral nord. Nous avons faim. Il est 22h30. À trois minutes à pied, il y a un gastro qui mélange du trad moderne à le Maroc au club. Il ferme à minuit. On est large. Tu veux boire quoi, Sarah 
J'aime bien comment est écrite cette boisson. Quoi donc Schweppes tonique. Combien de syllabes lui demande si Jézabel. Comme chouette, une seule. Tu as vu toutes ces lettres pour composer juste une syllabe Attends, je compte. Oh là là Neuf lettres, maman, t'entends Neuf lettres. Alors que ton nom n'en comporte que cinq pour deux syllabes. Oui, maman. C'est que Schweppes a besoin de beaucoup de monde pour exister. Ça doit être ça, oui. Serré comme des sardines, ajoutai-je. Tu prends quoi, chérie Je sais pas trop. Du champagne, cette branche On est riche, profitons-en, se moque-t-elle. Je vous invite, mes petites poules. « Tu veux manger quoi, Sarah ?» demande Jésus. « Tiens, regarde, il y a de la burrata avec de la taktouka, ton fromage préféré. »« Ouais, je vais prendre ça. Et toi, papa, tu prends quoi ?»« Une vie ordinaire pleine de rebondissements à la sauce Sarah, ma petite Sarah. »« Avec du bon chameau bien doré, me répond-elle. »« Et à la broche, je vous prie, » rajoute Jez. Une musique fait son apparition en toile de fond. Une musique étrange, des violons. Très étonnant de mettre ce genre de musique dans un restaurant. » C'est une musique âpre, cynique, violente, désespérée. Je décide d'appeler le garçon. « Vous pourriez changer la musique, s'il vous plaît ?»« Vous parlez du piano-bar »« Non, des violons qui hurlent. »« Il n'y a aucun violon qui hurle, monsieur, à part le pianiste qui joue des standards de jazz. »« Ah, mais bon sang, chérie, tu entends bien la même chose que moi, n'est-ce pas ?»« Mais bébé, il n'y a, a que du piano. »« Sarah, Sarah, tu l'entends toi aussi, cette musique ?»« Les gros violons méchants ?»« Oui, 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 c'est ça, Sarah, les violons méchants. » Mais de quoi parlez-vous, mes enfants, de mon Jésus De la musique, répondons-nous à deux voix, Sarah et moi. Bon, comment dîner ou quoi, sa patiente Jazz Pas dans ces conditions, rétorquai-je. Toutes les musiques du monde, mais pas celle-là. T'es bien d'accord, chérie, tu ne te manques pas de moi, tu l'entends toi aussi, cette musique stridente, m'adressai-je à Sarah. Mais bien sûr, papa, je l'entends tous les jours, je peux même te dire ce que c'est. « Dis-moi vite, c'est quoi C'est quoi » m'affolai-je. « Bah, c'est Shostakovich, papa, Shostakovich !»« C'est son quatuor numéro 5 !»« Mais papa, pourquoi pleures-tu »« Qu'est-ce qui te prend, chérie ?»« Pourquoi papa, il pleure, maman ?» se met-elle à pleurer à son tour. « Je ne sais pas, ma fille. »« Papa ?»« Chérie ?»« Je vais prendre l'air. »« Manger sans moi. »« Désolé pour ce malheureux spectacle. »« On se retrouve aux trois portes. »« Tiens, chérie, tu connais le code ?» lui dis-je en posant la CB sur la table. » Je décide de marcher un peu en direction de la plage, choisissant les petites rues. Je suis impressionné par l'étroitesse, les murs hauts, les remparts de la ville qui me collent des œillères, les persiennes de la nuit, les portails comme dans les mille et une nuits, arqués la plupart du temps, ondulés et peints de couleurs vives pour les maisons luxueuses, brutes et rectangulaires, blancs pour les plus modestes. Je me sens étriqué, pincé comme une sardine aux arêtes molles, assaisonnée à la nuit huileuse et étouffante. Après avoir longé ce labyrinthe de petites murailles de la rue Riyad Sultan, je débouche enfin sur une bouffée d'oxygène, mes œillères retirées, la place de la Casma, forteresse Vieja Vieja. Je poursuis par Amra, Ben Sedik, Darbaroud, jusqu'à la rue de la plage. Je traverse le boulevard Mohamed VI pour m'échouer après une demi-heure de marche solitaire sur la plage municipale. Enfin, me dis-je libéré. J'ai laissé ma femme et ma fille seules. J'espère seulement que le piano les divertit. N'est-il pas là l'unique fonction du jazz Divertir et faire oublier, oublier mes larmes ridicules et folles. Je n'entends plus ce satané Shostakovich dans ma tête. Les pavés des paysans de mes, roules, de mes ruelles foulées l'ont littéralement terrassé. Je perçois plutôt des bribes de houde qui semblent venir de mon cœur lourd ce soir, tout particulièrement. Des odeurs d'orange de bois précieux, exhale jusqu'à moi. Je suis assis dans le sable, les bras entourent mes genoux et je regarde le large. L'odeur de bois précieux, entre le cuir, le tabac, l'encens, se fait de plus en plus persistante. Je me retourne. Henri Oui Tu ne me reconnais pas Pardon Ben, bah, c'est moi, Joe. Joe Ben, bah, Joe, voyons. Je m'excuse, mais je ne connais aucun Joe. Tu le fais exprès Ah non, non, je suis très sérieux, au contraire. Tu m'as tué il y a trois jours, tu ne te souviens pas Qui êtes-vous pour avancer des choses pareilles Puis si je vous avais tué, vous ne seriez pas là devant moi à me dire que je vous ai tué. Vous êtes fou, voilà tout, tu es juste fou. Henri, quoi encore C'est moi qui vais te tuer à présent. Mais que faites-vous Il me prend pas derrière et empoigne mon cou, cherche à m'étrangler. Il serre, il serre, de ses forces, serre plus fort encore. Il est haut, fort, de corpulence sportive. Très élégant par la même occasion. Mais surtout, il me tue, mais il ne me tuera plus pour longtemps. 
Shosta, machin, revient. Je l'entends de plus en plus fort, de telle sorte que le large devant moi se met à hurler de tous ses archers, de ses corps frappés, écrasés, massacrés. Il faudrait que je demande à ma fille quel est le morceau qui passe dans ma tête, dans le décor, dans l'atmosphère. Il semble être, mais, mais je, je le connais, oui, je le connais. Je l'ai toujours connu ce morceau. Il est en moi, oui, bien sûr, évidemment. C'est l'Allegro Molto de l'Opus 110 en C moll, écrit en trois jours du 12 au 14 juillet en 1960 à Dresde. Mais bon sang, comment, comment connais-je tout cela je ne connais même pas Shostakovich. Comment puis-je avoir toutes ces informations dans ma tête alors que je suis censé me faire assassiner sur une plage municipale à 1600 km de chez moi Bref, je l'ai tué. J'ai tué cet inconnu. J'ai tué ce Joe. Une seconde fois, semblerait-il. Mais j'ai pour moi la légitime défense. Sarah, Sarah, mon amour. Isabelle, mon adoré. Je dois vous retrouver. Je viens vous retrouver. Vous aimez. Vous serrez contre ma poitrine aussi fort qu'a serré mon cou ce parfum de bois précieux entre le cuir, le tabac et l'encens. Les bribes de houle qui tout à l'heure m'avaient accueilli en posant mes genoux sur le sable se sont éteintes et comme la braise à bout de souffle s'étouffant sous le poids de la cendre, s'endormant paisiblement sous un ciel mûr et étoilé. Offre-moi une étoile de ton joli bouquet, ma petite Sarah à la robe de Sahara. Chapitre 5 je suis rentré sur les coups de deux heures. Je ne sais pas par quelle rue je suis rentré, mais je suis rentré. Les filles dorment profondément. Dieu merci. Mon cou est mauve, noir, jaune. Les marques de doigts, de phalanges, l'encerclent comme s'il continuait à serrer. Mon cou fixé dans son étau invisible. Mon visage est sale. Son sang n'est pas le mien. Mes cernes gonflées, ma bouche libérée de son mort. Mon dos me fait mal. Il est tanné comme la chèvre d'un Marocain. Ma reliure a perdu ses enluminures, ses arabesques, ses calligraphies. Que vais-je dire à ma femme Mes larmes, ma fuite, mon cou, ma nuit. Demain, en rode, elle avait toutes ces encres qui semblaient persistantes, mais qui, au bout du compte, n'auront été que des ratures à droite de la marge. Faudra-t-il des corrections en bas de page ?« On va voir les chameaux ?» demande Sarah, tout excitée en entrant dans notre chambre. « Sarah, s'il te plaît, je t'ai déjà dit de ne pas entrer comme ça. »« Oh, désolé !» répond-elle avec un sourire en coin en rebroussant chemin. « Merci, chérie, je parle avec papa. »« Et oui, nous irons voir le chameau. »« Va dans la piscine, il fait beau. »« D'accord, maman. »« Bon, sois plus clair, Henri. »« Il s'est passé quoi cette nuit ?» reprend Jézabel son interrogatoire. « Je te l'ai déjà dit, je me suis fait agresser. »« Mais agressé par qui ?»« Un homme a cherché à me tuer. »« Il a dû me connaître alors que je ne connaissais absolument pas. »« Comment veux-tu que je connaisse qui que ce soit ici ?» Bon, déjà, il ne t'a pas tué. Mais regarde dans quel état tu es. Je sais. Il est devenu quoi, cet homme Je ne sais pas. Après m'être débattu comme un chien, d'un coup, il m'a lâché puis il est parti en courant. Je n'ai rien compris. Puis hier au resto, c'était n'importe quoi. Non pas que je ne veux pas que tu pleures, mais cette musique que tu entendais de nulle part. Plus Sarah qui en mettait une couche. Je ne vous comprends pas. Et d'ailleurs, ne veux rien comprendre. Simplement, soyez doux avec moi. Je ne veux pas vous perdre. Vous êtes ma vie. Je sais, baby. « Quelle étrangeté que ce Maghreb !»« Tout à fait. »« Allons nous promener, cela nous allégera. »« Embrasse-moi avec plaisir. » Je lui ai dévoré le visage. Voilà comment Joe est parti en courant. Voilà comment j'ai eu sa bouche, ses doigts craquants sous ma mâchoire. Je vais devoir consulter de plus près ce Shostakovich. Sa musique n'a rien à faire dans ma tête. Et je vais aussi devoir avoir une petite discussion avec Sarah. « Tu te souviens pourquoi je voulais venir à Tanger, chérie ?»« Bien sûr que je me souviens. »« Comment oublier ?» Only lovers left alive. C'est bien ça. Yasmin Amdan qu'on a découvert il y a dix ans. L'amour que nous avons fait sur sa chanson Beirut qui tournait en boucle. Je vais aller à ce café où elle a chanté dans le film. Comme un pèlerinage. Oui, baby. Allons-y ce soir. Notre séjour a reduré cinq jours. Sarah a eu ses chameaux, ses bosses roses et ses bosses bleues. Jésus, son café est pittoresque, ses musiciens jouent le bendir, vêtus de grandes douras, les thés à la menthe, les orientales au col, et moi, ma mise au vert, ma discrétion, ma moustache rasée, et pourtant, pourtant, certains ont des acouphènes, d'autres Shostakovich. Je crois bien m'être fait l'intégrale de ces quatuors à cordes. C'est le soir, à partir de 23h55 jusqu'à minuit 6. Petit concert privé dans ma tête. Cela dure 11 minutes et 6 secondes. Je sais cela car je l'ai calculé avec le chronomètre de mon téléphone. J'ai généralement le mouvement en entier. Chaque mouvement n'excédant pas 10 minutes, cela enchaîne avec d'autres mouvements aléatoires dans le cycle d'équatoire. 
D'autres fois, j'ai le début du quatuor jusqu'à 11 minutes et 6 secondes. Je suis beaucoup sorti dans la Casbah et la Médina à 23h55. Plage, discothèque, ruelle secrète. J'ai dévoré beaucoup de visages. Au début, je sortais seul. Ensuite, Sarah m'a rejoint. Sarah entend la même musique que moi au même moment. Les chiens ne font pas des chats, n'est-ce pas Je lui laisse les mains et le nez. C'est ce qu'elle préfère. Elle a vu que papa s'autorisait à manger la chair humaine. Alors elle s'est dit qu'elle pouvait enfin assouvir ses démangeaisons cannibales. Au début, c'était très difficile de voir ma petite robe jaune, couleur de sable, cueillant des étoiles au plafond et les distribuant avec tant d'innocence, dévorée comme un chacal, nos proies nocturnes. Nous avons péré à deux seulement deux soirs. Ensuite, je le lui ai interdit. Gisabelle n'est évidemment pas au courant de nos petites aventures. Nous lui disons que nous sortons, nous balader entre père et fille pour découvrir la ville hors du jour. Et quand je ne sors pas pour rester auprès de ma femme, alors je me mets à pleurer pendant 11 minutes et 6 secondes, sans jamais m'arrêter, dès lors que cette musique s'actionne. Sarah ne pleure plus depuis fort longtemps. Elle s'est habituée. Elle est initiée depuis son plus jeune âge, me dit-elle. Il y a 23h55, puis les moments de fort stress, d'inconfort psychologique, de perturbations extérieures qui peuvent activer Shostakovich. Là, en revanche, c'est le quatuor entier qui est joué. Depuis que nous sommes à Angle, je choisis les larmes à mes promenades cannibales. Je me mets à l'abri du monde afin de ne pas éveiller des soupçons à propos de mon état mental. En revanche, les loups boutins sont revenus. Je croise beaucoup de femmes qui en portent, peut-être de pure coïncidence. Toujours est-il que les recherches du meurtrier de la femme retrouvée sur le rocher de l'homme d'affaires dans l'hôtel n'ont toujours pas abouti. J'ignore encore si je suis mêlé de près ou de loin à cette affaire. J'ai dans tous les cas préféré minimiser les risques en changeant de look, en partant loin le temps de l'enquête et en évitant d'énoncer le sujet à mes proches. Oui, le portrait robot était mon portrait tout craché, mais cela ne veut rien dire et ne peut insinuer quoi que ce soit. Je suis un mec lambda, 1m65, brun foncé, peau aller, une allure portoricaine. Il m'a semblé bon de passer d'une queue de cheval à un crâne rasé à blanc sur les côtés et de faire disparaître ma moustache de Gomez Adams. Chapitre 6 Il m'a semblé bon, mais ce n'était pas suffisant. Ma femme a retrouvé une loup boutin pied gauche sous le lit et un doigt. Un index, pour être plus précis. Elle a aussi retrouvé un nez à qui à peine croquis sous celui de Sarah. Ça devient glauque. L'ambiance à la maison n'est plus pareille. Jésus déprime mais Sarah a perdu son enfance. Je n'aurais jamais dû l'emmener avec moi manger des gens. Au Maghreb, et ça passait encore, mais ici... Oui, nous avons remis ça. Oui, nous avons attendu que maman dorme pour nous retrouver, Sarah et moi, entre deux portes. Entre les toilettes et la salle de bain. Entre les jacuzzi et le portail de la cour pour partir à la recherche de chair, de sang, de cette musique qui nous hantait et que nous chantions à tue-tête, le quatuor numéro 10, deuxième mouvement, Allegro Furioso. Mi, ré, do, si, la, sol, fa. Nous le dansions, le fêtions, le hurlions, main dans la main, à cloche-pied, coude à coude, regard contre regard, loi pour loi, par-delà le bien et le mal, les bravos, les sacrifices, les jeux d'enfants, les secrets d'adultes, les tabous. Nous étions libres, nous étions dépecés de toute morale que ce soit. Nous prenions la voiture et allions à Saint-Gilles, manger de bien jeunes gens s'y veulent dans leur détermination à vivre. Ma pauvre Sarah, que t'ai-je fait Je ne t'ai pas protégé du mal. Tes étoiles sont devenues des cocons de soie que tu dépiotes et, dé... que tu dépiotes et dévores. Telle une pute à huit pattes dont le mot « pute » n'aurait jamais dû être évoqué. Balbutié, pensé. Voilà où nous en sommes, ma petite chérie couleur désert, ma grande chérie libanaise, dont j'oublie d'honorer la chair que je disperse dans l'amnésie d'aimer, pour préférer dévorer des visages et laisser les restes à notre fille bien-aimée. Ressaisissons-nous, redressons-nous. Sarah, regarde-toi, tu en as plein la bouche, plein le nez, plein le visage. Cesse, je t'en prie, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Mais père, j'aime cela, c'est si bon, c'est tellement meilleur que le Coca-Cola, meilleur que Pikachu. Tu sais très bien que je suis déjà morte. Mais de quoi parles-tu Je n'ai pas d'âge, je n'ai pas l'âge que j'ai, papa. J'ai mille ans, j'ai cent vies. Toi, tu as Shostakovich, mais moi, j'ai aussi Bartok, Palestrina, Dieu. Tu n'es qu'un enfant pour moi, papa. Un enfant. D'ailleurs, tu n'es même pas mon père, ni moi ta fille. Nous ne sommes que des âmes errantes avec des corps qui ne nous appartiennent pas. Seul notre pupille est et voit. Je te vois, tu me vois. Et cela suffit pour être. Je ne sais pas ce qui me prie, ce qui nous prie. Nous nous mîmes à nous embrasser, à nous sauter dessus, à nous dévorer de chair et de dents. Elle me mangea, je la mangeais, elle me but, je la but. Nous fîmes l'amour, comme deux damnés, deux incompris, deux péchés, de dégueulasses. Mais surtout deux amants retrouvés. J'aurais franchement préféré ne jamais connaître ce que je viens de connaître. 
C'est une lumière vive, un faisceau de genèse, une extinction de galaxies, une érection exorbitante, un orgasme interdit, pourtant si évident. Les miroirs ont disparu, ils se sont brisés, plus aucune face pour me reconnaître. Je suis sans la pupille, je suis par mon pouls, je suis à 72 BPM, je suis là, devant, je ne peux même pas prononcer son nom. Sarah, ma fille, cela n'existe plus dorénavant. Plus jamais je ne verrai ma fille, j'ai perdu ma fille cette nuit-ci, son désert est devenu le mien. Nous sommes le sablier brisé. Le temps a disparu. Je suis mort. Elle est morte en moi. Morte d'avoir joui avec mes larmes de vampire. J'ai tué ma fille en l'épousant. Elle a tué son père en l'enfantant. Chapitre 7 Plus personne ne se parle à la maison. Ma fille ne me regarde pas. Moi ne regarde pas ma femme. Elle ne regarde pas sa fille. Jézabelle ne peut pas nous dénoncer car elle nous aime. Moi ne peux faire l'amour à Jézabelle car j'aime Sarah. Sarah ne peut plus jouer les petites filles car elle a l'âge d'être l'univers. Les jeunes passent devant notre maison. Ils rient, braillent, se moquent. Moi bois une absinthe. Jésus a un spritz, Sarah un coca. Nous sommes tous les trois devant notre verre. Tous les trois nous détestés. Nous sommes en août. Le 2. Le ciel, pourtant si clair à huit heures, se met à s'obscurcir. C'est une éclipse. L'apparence d'une éclipse. Les oiseaux sont sourds et muets. Ils flottent. Ils se mettent à flotter comme vaches qui pissent. Ce n'est pas une vache, un pré, mais un abattoir. Le vent est vif, violent, destructeur. Les arbres se cambrent sans se briser. Les ramures sont dévastées comme sous les tropiques. C'est l'apocalypse. La maison fuit. Nous nous activons, Isabelle et moi, pour récolter un maximum de couvertures et de serviettes afin de protéger les escaliers, mes livres dans le sanctuaire de ma bibliothèque. Sarah nous regarde. Elle n'est pas quoi. Elle est juste imperturbable aux effets du ciel, du dehors, de l'intérieur. Puis merde. Vous faites quoi comme saloperie, toi et Sarah il me demande Jézabel. De quoi Je vois bien qu'il y a un truc pas net. Donc je repose la question, que se passe-t-il entre vous Maman, tais-toi, tu ne comprends rien. Jézabel s'avance vers Sarah et la gifle. Je l'aurais dit, tu ne comprends rien. Jézabel la gifle une seconde fois, l'autre joue cette fois. Tais-toi, lui dit Sarah. Partez, nous dit Jézy. Partons, dit Sarah. Et nous sortons de la maison. Il pleut des cordes. Il souffle l'enfer. Il n'y a aucun bruit à part celui d'un ciel fantôme, spectral, d'un râlement sourd et terrifiant. Les arbres se brisent. Les oiseaux se cachent. Sarah et moi quittons la propriété main dans la main. Jézabel nous regarde par la fenêtre, puis détourne le regard pour tomber en larmes. Je ne sais pas où nous allons, Sarah et moi. Nous partons, tout simplement, comme des loups que l'on chasse de la meute. La pluie nous dévore. Nous sommes liquides. Nous dépassons la rue pour arriver à un champ de tournesol ébouriffé. Nous ne nous, nous, nous posons pas trop de questions, alors nous nous enfonçons au milieu des soleils. Elle se met à me dévorer, mais à mentir sexuellement. Nous ne sommes plus des corps, nous sommes l'univers, nous sommes le bruit hurlant, nous sommes l'infini. Nous avons perdu Jézabel. Son seul foyer à présent sera celui de ses mains se joignant à son visage tuméfié par les larmes. Le cyprès du Liban n'a plus sa sève, n'a plus son parfum d'au Liban, n'est plus le joyau de son pays. C'est un pays dévasté, hagard, loin. Sarah, Henri nous sommes des fous, rien d'autre que des fous, voilà tout. Des fous condamnés sans procès, coupables d'être des monstres, des anges non priés, des apatrides. Nous n'avons pas le paradis. Même l'enfer ne veut pas de nous, car l'enfer a au moins la morale d'exister. Nous, nous n'existons pas. Nous ne sommes que des zombies, du moins pour ce monde d'apparence. En vrai, nous sommes le futur, le passé, le temps. Nous sommes les fondations. Nous sommes ce qui est et fait devenir. Dieu n'est pas nous, et nous sommes Dieu. L'alliance entre le bien et le mal, le rien et le sale, le foin, les saints foins de Rimbaud. Aussitôt que l'idée du déluge se fut rassise, un lièvre s'arrêta dans les saints foins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée. Nous écrit-il, après le déluge, tout illuminé. Moi et Sarah ne le sommes, illuminés. Nous avons pour nous la chair et le sang, le pain et le vin, la Seine, fleuve du soir ténébreux de Paris que nous rejoignons, main dans la main, comme de fauves fuyant et oubliant, de fauves sans canine ni mâchoire, sans proie, sans feu pour nous disperser, nous sommes nucléaires. Nous nous nouons dans le néant de l'humanité et prenons la rame à porte de Clignancourt, direction Gare de l'Est, puis l'Aube, puis les Colombes sans âge. Trois nous accueillera. J'ai un ami à trois. Il s'appelle Joe. Et il est comme nous, un monstre. 
Il adore les rochers si chars, les rouges au praliné. Nous lui en prendrons un paquet au relais de la gare. Nous boirons du champagne et de l'absinthe et les mélangerons afin d'obtenir un dead in the afternoon, selon la recette d'Amigway. Nous rendons hommage à ma femme suicidée, exposée nue, temps sec, marée haute, sur le rocher Pilours, face au phare, lèvres rouges, une louboutin, pied droit, pour me séduire une dernière fois. Au-dessus d'elle, une grande toile blanche, déchirée sur du bleu. 22 juillet, 3 août 2024, Courtenot, Aube.